こんにちは、かなです。今日は N4 の漢字を6個やります。では、早速始めましょう。一二三四五六七八8。8でメイとかショー、あかりと読みます。これに、ルイとつけて、明るい。例えば、明け方、あと見ます。明け方。明け方は太陽が出てきて、外が明るくなった時間帯を明け方と言います。その他には、わけこれもあと読みます。夜明け夜が明けたこと朝になったことを夜明けと言います。その他にはに説明ここは名と読みます。説明は何かについて詳しく言うことを説明と言います。もう一つ。これは明後日、見ようと読みます。明後日は明日の次の日。なので、あさって。あさってのこと。ってのことを、明後日と言います。では次。一、二、三、四、五、六。六角で、色とか色、色と読みます。これ一つで、色。例えば、桜色。これは色と言います。桜色といえば、ピンクのことを言います。その他には、原色というのがあります。これは原というのがあこれは原色と言えます。原色は元の色。例えばグレー。グレーは黒と白の原色を混ぜるとグレーになります。黒と白のことを原色と言います。混ざっていない色のこと。景色と読みます。ここは四季と読みます。景色は風景。その他には、色素。色素は色のもと。では次。1、2、3、4、5、6。七、八、九。九角で、音とか、音、音、ね、と言います。これ一つで、音。音は、サウンドの音です。例えば、物、音。物が出す音。カタン、コトン。これ、物音。その他には、音色。音の色。楽器の素材によっ
って違う音を出す特徴のある音を音色と言いますその他には本音本音本音は自分の本当の気持ちのことを本音と言いますその他には音が楽しいと書いて音楽音楽はミュージックのことを音楽と言いますその他には発音これは音と呼びます発音発音は音を発することあいうえおなどの音を出すことを発音と言いますその他には母音と読みますここは陰母音母音は母音はあいうえおを母音と言いますでは次12345677七角で赤とか尺赤と読みますこれ一つで赤あかこの赤赤色の赤例えば赤字赤字と読みます赤字は経営がマイナス経営の時は赤字と言いますその他には赤ん坊これも赤と読みます赤ん坊は赤ちゃんのことを赤ん坊と言います。ベイビーのこと。その他には、赤道、赤器と読みます。太陽が通る道のことを赤道と言います。その他には、尺度。尺と読みます。尺。尺度は。道と。金。が。合わさったもの。を尺度。合金。を尺度と言います。では次12345678八角で「せい」とか「しょう」「青」と読みますこれ一つで「青」この「青」これが「青」ですこれに「青い」その他に青信号青と読みます青信号信号機の青の部分を青信号と言いますその他には聖典聖と言います
晴天はよく晴れた空のことを晴天と言います。その他には、青年。青年はまだ若い人のことを青年と言います。その他には群青群青と言います。群青は今夜のことを群青と言います。では次。12345678910111角で黒とか濃くと言いますこれ一つで黒この黒の色ですこの黒黒地と言いますこれは赤字の反対経営がうまくいって黒字と言いますその他にはハラグロイハラここは句になります。腹黒い。腹黒いはずるい考えを持っている人を腹黒いと言います。その他には、黒板。黒板。黒板はこういう、こういうホワイトボードではなくて、黒いブラックボードのものを黒板と言います。その他にはダイコクバシラダイコクバシラと読みます。ダイコクバシラは家のあったら中心の大きな柱を大黒柱と言います。家を支えている柱。なので、家族を支えるために働きに行っている人も大黒柱と呼ばれます。今日は、色と光についての感じでした。またね。またね。